హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరిబడి ఈరోజు మనం ప్రధాన సంఖ్యలు ప్రైమ్ నెంబర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే ఇక్కడ ఒక ఒక నెంబర్ రాస్తాను సో ఈ నెంబర్ని ఒకటి ఇంటూ ఒకటి అంటే దీని అర్థం ఒకటి కారణాంకము సో కారణాంకాలు ఎన్ని ఒకటికి ఒకటి తర్వాత రెండు రాద్దాం సో రెండు ఎలా రాసుకోవచ్చు ఒకటి ఇంటూ రెండుగా రాసుకోవచ్చు సో ఈ రెండు కూడా రెండుకి కారణాంకాలు అవుతాయని మనం తెలుసుకున్నాం కదా సో ఒకటి రెండు సో కారణాంకాల సంఖ్య రెండు మరి మూడుకి ఒకటి ఇంటూ మూడు సో కారణాంకాలు ఒకటి కామ మూడు అంటే కారణాంకాల సంఖ్య రెండు తర్వాత నాలుగుకి ఒకటి ఇంటూ నాలుగుగా రాసుకోవచ్చు రెండు ఇంటూ రెండుగా రాసుకోవచ్చు అంటే ఒకటి రెండు నాలుగు అనేవి కారణాంకాలు సో మొత్తం ఎన్ని కారణాంకాలు మూడు తర్వాత ఐదు అంత రాసుకోవచ్చు ఒకటి ఇంటూ ఐదు అంటే ఒకటి కామ ఐదు ఓకేనా సో కాబట్టి కారణాంకాలు అన్ని రెండు సో ఆరు తీసుకుంటే ఒకటి ఇంటూ ఆరు రెండు ఇంటూ మూడు సో కారణాంకాలు ఏంటి ఒకటి రెండు మూడు ఆరు సో కారణాంకాల సంఖ్య నాలుగు సో మీరు ఈ టేబుల్ని మీరు కరెక్ట్గా గమనిస్తే ఒకటికి ఒకటి ఒక్కటి మాత్రమే కారణాంకం ఉంది కదా సో రెండుకి ఒకటి మరియు అదే సంఖ్య కారణాంకం ఉన్నాయి అలాగే మూడుకి ఒకటి మరియు అదే సంఖ్య కారణాంకం ఉన్నాయి అలాగే రెండు కారణాంకాలు మాత్రమే ఉన్నాయి అలాగే ఐదుకి ఒకటి ఐదు ఒకటి మరియు అదే సంఖ్య కారణాంకాలు అన్ని రెండే సో కాబట్టి ఒకటి మరియు అదే సంఖ్య కారణాంకంగా గల సంఖ్యలను ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు సో ప్రధాన సంఖ్యలు ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతాయి రెండు నుంచి మొదలవుతాయి అనమాట రెండు అనేది అతి చిన్న ప్రధాన సంఖ్య రెండు మూడు ఐదుతో మొదలవుతాయి అనమాట సో రెండు అనేది ఇక్కడ సరి ప్రధాన సంఖ్య ప్రధాన సంఖ్యలన్నింటిలో చిన్నవి సో తర్వాత వచ్చే ప్రధాన సంఖ్యలన్నీ కూడా బేసి ప్రధాన సంఖ్యలు అవుతాయి ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ప్రధాన సంఖ్యలు ఒకటి నుంచి వంద వరకు గల ప్రధాన సంఖ్యలు ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఒకటి నుంచి పది ప్రధాన సంఖ్యలు రెండు మూడు ఐదు ఏడు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి నాలుగు అలాగే పదకొండు నుంచి ఇరవై పదకొండు పదమూడు పదిహేడు పంతొమ్మిది మొత్తం ఎన్ని నాలుగు ఇరవై ఒకటి నుంచి ముప్పై ఇరవై మూడు ఇరవై తొమ్మిది మొత్తం ఎన్ని రెండు అలాగే ముప్పై ఒకటి నుంచి నలభై ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఏడు మొత్తం ఎన్ని రెండు తర్వాత నలభై ఒకటి నుంచి యాభై ఏంటవి నలభై ఒకటి నలభై మూడు నలభై ఏడు మొత్తం ఎన్ని మూడు ఓకేనా తర్వాత యాభై ఒకటి నుంచి అరవై యాభై మూడు యాభై తొమ్మిది అరవై ఒకటి నుంచి డెబ్బై అరవై ఒకటి అరవై ఏడు రెండు మొత్తం సో డెబ్బై ఒకటి నుంచి ఎనభై డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై మూడు డెబ్బై తొమ్మిది ఎన్ని మూడు తర్వాత ఎనభై ఒకటి నుంచి తొంభై ఎనభై మూడు ఎనభై తొమ్మిది మొత్తం ఎన్ని రెండు తర్వాత తొంభై ఒకటి నుంచి వంద సో తొంభై ఏడు అంటే ఒకటి సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఒకటి నుంచి యాభై సో మొత్తం ఏంటంటే ఇక్కడ పదిహేను ఉన్నాయి ప్రధాన సంఖ్యలు ఓకేనా తర్వాత యాభై ఒకటి నుంచి వంద ఓకేనా ఉన్నాయి పది ఉన్నాయి సో మొత్తం ఇరవై ఐదు ప్రధాన సంఖ్యలు సో ఇక్కడ కొన్ని ప్రధాన సంఖ్యలు చూడండి ఇక్కడ మీరు పదమూడు తీసుకుంటే పదమూడుని తిరిగి శ్రేయండి అంత ముప్పై ఒకటి ఓకేనా అలాగే పదిహేడు పదిహేను తిరిగి శ్రేయండి డెబ్బై ఒకటి సో ఇలా ఈ విధంగా మీరు కొన్ని ప్రధాన సంఖ్యల్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట అలాగే ఇక్కడ ముప్పై ఏడు ముప్పై ఏడు తిరిగేసేయండి సో డెబ్బై మూడు అలాగే ఇక్కడ డెబ్బై తొమ్మిదిని తిరిగేయండి తొంభై ఏడు సో ఇలా కొన్ని మీరు ప్రధాన సంఖ్యలు ఒకటి నుంచి వంద వరకు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనం ప్రధాన సంఖ్యలు ఒకటి నుంచి యాభై లేకపోతే యాభై నుంచి వంద లేకపోతే ఒకటి నుంచి వంద ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి సో తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో కాబట్టి ఒకటి నుంచి యాభై ప్రధాన సంఖ్యలు పదిహేను ఉంటాయి యాభై నుంచి వంద ప్రధాన సంఖ్యలు పది ఉంటాయి సో నూట ఒకటి నుంచి వెయ్యి ప్రధాన సంఖ్యలు నూట నలభై మూడు ఉంటాయి సో మొత్తం ఒకటి నుంచి వెయ్యి వరకు ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యలు నూట అరవై ఎనిమిది